几个，转过来，转过来啊！都聋了是吧？
三炮要扣咱们的粮食，不会吧？我确实听到了。走，全子。哎，王指导，你们司令呢？不知道啊。你们司令你不知道在哪儿？啊啊！司令指示让俺招待好王指导，还有大伙儿。这其他的，全子，这样啊，麻烦你告诉你们司令一声，谢谢他的热情款待。我们要带粮食回去了，走。走走走走走，这别急嘛。咋了，全子？他不让我们走了？大家伙都是俺司令的客人，好不容易来趟清平寨，这咋的也得，得吃顿饭再走是吧？对，吃个饭再走呗。
子，没有权利进攻的比赛。路对不对呀、啊？没错，我记得就这儿啊。那咋还没到啊？我被他们走错了吧？应该不会。李叔们，快快快，后面的队长，快点快！队长，队长，队长，队长，啊，来了啊！哪儿呢？准备好了，准
对啊，啥意思啊？这是？你是瞎呀、啊？你还是聋啊？你没听见？上闺女？那皇帝那边咋办呢？先不管。兄弟啊，第三炮，你们听清楚了？你们要是明知的话，把粮食留下，赶紧滚蛋！刑侦、啊，听好了，皇军马上就要到了，等一会儿别说粮食了，粮食都保不住了，赶紧过上！去你妈大爷！队长，皇军来了。进攻太猛的话，把粮食给毁了。咱主要是保粮食，知道吧？你看看，嗯，哟西！哎，先告诉大家一个好消息啊！军分区已经决定，近期将要对海洋的鬼子展开强大的秋季攻势。哎呀，好呀，好呀，太好了，太好了，真好，哎，太好了！咱们的任务，抢粮。鬼子最近正在把抢去的粮食啊脱粒加工，完了以后呢，他们要把这批粮食运走。这些粮食呢，本来就是乡亲们辛辛苦苦一年的收成。无论如何，咱得把粮食抢回来。好，李书记，下命令。好，光州大员，那你带一批人，先想办法混进粮仓去。是，华龙。带上队伍，想办法混进据点，摸清情况。是。其余的人全部集合，汇合县大队，咱们里应外合，声东击西，一定要把粮食抢回来。是。哥，王指导，俺也要参加战斗。二丫，你有更重要的任务，留在赵家庄，保护好乡亲们。是，大
老爷，实话告诉你，这次啊，我去青岛可认识个大人物的亲侄子，他答应我用他的门路帮我挣钱，就是卖的东西有点特殊，而且呀、啊。还得是有后台敢做才行。我这不就想到老爷您了吗？想利用老爷您的关系、身份、地位，做成这笔大买卖。当然了，老爷这儿一点都亏待不了您，到时候啊，一分也少不了您的。人家本来想过两天才告诉你的，可是这倒好，您都开始怀疑我了，那就只好讲了。免得隔着肚皮生嫌疑，不是？告诉老爷，老爷心里也舒坦了。嗯。哎呀，这就对了嘛！你必须跟俺说实话，咱是一家人。告诉俺，做的啥买卖呀？福寿糕。鸦片。说什么东西？看看看，玉米吗？是啊，老总，你看看，全是玉米，哎、真是玉米。坏了，他们要暴露了！枪，枪，枪，枪，枪！枪保不住，你打前面的，我打后边的啊！陈班长，哎，放岗了，放岗了啊！刚煮的肉，有肉吃啊！早都饿了，兄弟们，走吃肉走。装啥呀？啊，玉米是吗？啥呀？这里边玉米，玉米，玉米。怎么才来呀？又是兰哥了，让俺们进去。哎、啊，回来！哎，啊，哎，走了。还真说对了，我这两天还真是输。你知道你为啥输吗？你跟玩玩骰子那个赌钱的那几个输了，你都让亲手教的。以后别跟他们玩了啊！你想这样知道怎么破案？这肯定想啊！你教教我。哎呀，平时不白教人的。你也学会了，你挣了一辈子。看，下。哎，他这不错啊。啊
啊，什么小红小绿呀、啊什么得干活？啊，哎呀，你们几个，转过来，转过来呀、啊！都聋了是吧？
给我送去鬼子，粮食砸着了。先把粮食送到清平寨。为什么先送到清平寨？啊，俺堂堂国军司令会惦记你这点粮食吗？只有去清平寨的路还没有走，其他路都让鬼子封锁了。三炮说的有道理，你觉得呢？金队长，你先听我哥他们的吧，把粮食运到清平寨。小顺，你去通知画龙，任务已经完成，粮食在运往清平寨的路上。金队长，找人带首哥回家。三炮要扣咱们的粮食，不会吧？我确实听到了。走，走。全子，哎，王指导，你们司令呢？不知道啊。你们司令你不知道在哪儿？啊啊！司令只是让俺招待好王指导，还有大伙儿。这其他的，全子，这样啊，麻烦你告诉你们司令一声，谢谢他的热情款待。我们要带粮食回去了，走。走走走走走，这别急嘛。咋了，全子？还不让我们走了？大家伙都是俺司令的客人，好不容易来趟清平寨，这咋的也得这吃顿饭再走是吧？对，吃个饭再走呗。啊，饭我们就不吃了。改天再说啊！哎，别别着急啊，王指导。咋了，全子？还不让我们走了？咋会不让走呢？哎，俺就是怕怠慢了各位。这司令那头俺不好交代，老子非走不可。我赶谁敢拦一拦，几个人就拦着。等等，太监，俺知道那后边还有一条路，他们肯定把粮食从那儿给运走了。你怎么不早说？啊，这会儿。领导队长，哎，如果有后路，他们肯定运粮食走这条。啊，你多大人？抄他们的后路，务必把粮食抢到手。我大人，你进攻清平寨。快，好，跟来，走。干啥呀？三炮，你快出来！站住了，看家了啊！快追赶！嘿嘿嘿嘿嘿嘿，不太懂事儿，多担待啊
咋弄的呀？这刚来屁股没坐热，咋走呢？三炮，你让你的人都闪开，我们得回去、啊。三炮，你小子也忒不仗义了吧？你是想抢俺们的粮食吗？你等会儿啊，郑大元。你们的粮食，按一粒都不会少，你们全部带走。但寄存的就啥意思？啊？难不成你想独吞了我们的粮食？上回俺们去寄存，你咋对待俺的？俺辛辛苦苦抢回来的粮食，你凭啥不给俺？要不是俺带着弟兄去救你们，你们都死那儿了，知道吗？俺也是在杀鬼的，为啥不给俺粮食？俺寄三炮，是个讲道理的人。三叔。你呀、啊，去问问那帮粮食，谁答应你把谁带走。三炮，你哎，你要是再敢把枪举起来一次，俺就打烂了你。试试。三炮，三炮，嗯，哎，是这样哈，呃，粮食呢，你们可以留下一部分，但是寄存的让人运回去吧。他不是那么个事儿呀，上回也是从你们那拿的。你们为啥就不能给点儿？因为上次已经给你了。阿龙，师哥，三炮，你又放魂了是吧？你是不是个男人啊？让人家把粮食拉走？不是，这帮三孙子啥？师哥的话也不好使了。寄存的乡亲们都要饿肚子了。乡亲们，献给乡亲们。三叔，乡亲们都饿肚子了，也不跟俺说一声，找弟兄把粮食扛走吧。哎呀，同志们，扛粮食，走。<笑>一定要保证粮食的安全。师哥，你放心，山后头有条小路，俺把粮食从那儿运走。好，徐队长、王指导员，两个跟着三炮，一定要把粮食护送。好，徐同志，跟俺走，准备战斗。走，弟兄们，把粮食都带上。队长，干了！快走，快走！来，来，来，来，走！
旭平寨又不是赵家庄，俺上哪来的地雷呀、啊？地雷没有，有手榴弹。手榴弹好啊，哼，多备点啊。手榴弹准备。是，兄弟们，手榴弹准备。对不对呀、啊？没错，我记得就这儿啊。那咋还没到啊？我被他们走错了吧？应该不会。李叔子，快，快快，后面的队长，后面快。准备好了。
算是啥？你是瞎了呀？你还是聋了？你没听见？上闺女，这皇帝里面咋办呢？谁不管？兄弟啊！你们听清楚了？你们要是明智的话，把粮食留下，赶紧滚蛋！今天是你赢的，你不要再为小伙子卖命了，坑害百姓，早晚会遭报应的。邢志远，听好了，皇军马上就要到了。都保不住了，赶紧滚啊！去你妈大爷！进攻太猛的话，把粮食给毁了。咱主要是保粮食，知道吧？你看看，嗯、哎，哟西，都别愣着了，赶快把粮食都弄走。是听好，大哥陪你们坐会儿。你们挺狠的呀，啊？说走就走啊？想大哥不？走了就走了吧，跟大哥一辈子。去他娘的打仗！大哥，叮嘱你们几句啊。去了呢，别惹事儿。大哥还没过去，没人罩着你们。钱随便花，没了跟哥说，哥给你们收。大哥，跟你们没亲够。嗯
，想再听听你们的声音。大哥喊一下你们名字。哎，谁听到了呢？吱一声。那。虎子，东来。黑蛋儿，大虎，愣子，狗蛋儿，铁柱，你们给老子吱一声啊！大哥想听一声这么难吗？大哥重叫一遍啊！虎子。东来，狗蛋、柱子，你们给老子吱声啊！司令，啊！弟兄们，都歇着吧。你们的仇，哥给报，报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报